twende tukapate elimu kuwajua vizuri kwa kweli tukajue mila na desturi zao tamaduni zao wanazifanyaje shughuli za maendeleo wanashiriki vipi kwa maana kwa kweli ni sehemu ya jamii ya watanzania Mapenzi anakala penzi ni anakula akusu kujua Mpende mpenjuzi anaejua kupenda utapata raha Ukimwita akafurahi ukisema kasikia asali anyuki Habari habari ndugu zangu kwa majina naitwa Shabani wakati Maria Tabu kutoka Director Mtamani TV Choi Goda kwa kweli na kikwele chetu kuna ile ukae. Leo ndugu yenu niko Chalinze. Niko Chalinze mkoa wa Pwani. Sehemu moja wapo naotoka wa kwele. Jamani leo mbele yangu hapa najidai. Niko na mchumba. <laughs> niko na mke, niko na bibi yetu, niko na bibi yangu leo. Tunakwenda kuzungumza. Eh, ndani ya kipindi bora kabisa. Kipindi bora kabisa. Cha wa kwele mila na maendeleo. Tunakwenda kuzungumza na bibi wa Kikwele katika kipindi bora cha wakwele, mila na maendeleo. Kabla ya yote, wacha ni mwalike, ni mkaribishe bibi yetu naye ajitambulishe. Ye ni nani, yuko wapi, kabila gani, anatoka wapi? Karibu bibi uweze kuzungumza na watazamaji wetu. Mm, asante sana, nashukuru sana kuja hapa. Uni ambao kunitembelea. Mimi ni bibi yenu. Mimi jina langu Tausi Rashidi Kobero. Mtalangu Mlakibindu. Ni vumbukira Marivundo. Wacha wana we. Ni <laughs> kumwetu Marivundo. Hana tati yangu Kahamira. Lakini mie maisha yangu yose bahani. Maisha yangu yote hapa hapa. Mm. Na nimekulia hapa na mm. nazekea hapa. Eh. Umri wangu miaka 63. Eh. Naona kwa hiyo mimi ni mkweli. Mkweli halisi. Baba mkweli, mama mkweli. <laughs> Jamani tuko jikoni. Nimesema nitakuleteeni vitu wenyewe mtafurahi. Kama we ni mkweli, ustoke. Kama unapenda kujua habari za wakweli, ustoke. Ndani ya director Mtamani TV YouTube channel. <laughs> <laughs> Hakika bibi amenifurahisha. Jamani mimi naitwa Shabani wakati Maria Tabu. Mtala wangu niye na mvoni tati ya Rusambi. Na la gumba ndwati. <laughs> Sasa nakwenda ku, 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 kuuliza swali kwa niaba yenu tuweze kufahamu, tuweze kuwafahamu wa kwele. Bibi, hivi wa kwele hapa Chalinze. Eh? ndio kwao au wamekuja wamehamia kama manyambe nyambe hapa bwana wa kweli ndio asili yao hapa wa kweli nikupe historia ya wa kweli mm-hmm. alikuja mzungu mmoja na wakati huo miaka hiyo enzi na enzi naam walikuja nasema we babako uko wapi umesikia jina la ukweli sisi tulivyolipata unaambiwa babako uko wapi baba zenu wako wapi wale watoto walikuwa naamia ndege wanataka kukimbia wanaambia msikimbie tunauliza baba zenu wako wapi anasema baba zetu wanasema tata kaku ukweli ah kumbe hawa wa kweli basi asili hiyo ndio tumeambiwa sisi ni wa kweli <laughs> sisi uno wa kweli asili yetu ni tunakaa kwenye ukweli yani ukweli ni kama ni poli la yani kwa mfano kama ni mahindi au mtama umemea ume, ume, ume sisi wako tunaita genda ku ukweli yani ingia humo mwenye mwenye shamba humo ndio hivyo ukweli ndio asili yetu kwa hiyo hapa ndio asili yetu ukweli challenge ndio nimekuja miaka hii tukuna 
kuna vijiji vitongoji nini ndio tunaita challenge lakini hapa inaitwa Miralazi sasa tumeenda kuipata historia kidogo ya wakweli kwamba kumbe jina la wakweli limetokana na namna walivyokuwa wanaelezwa watoto wakiulizwa wanawaeleza wazazi wao wameelekea wapi wameelekea kwenye ukweli kwenye uwele mm. yani kat, uwele alivyoeleza bibi ni yale mahindi yaliyomea mtama uliomea yani, yani mazao yaliyomea sasa anapokuepo mle ndani yake ndio ukweli kwa hiyo tokea hapo likaanza kupatikanika jina la wakweli <laughs> jamani bibi leo ana mboga ya si mboga inaitwa chunga tuachane na hilo mm -hmm. Jamani nakwenda kumuuliza bibi swali la mila. Kipindi chao bibi wakati yuko pinti msichana mwali kigoli hali ilikuwaje? Eh? Maisha yao yalikuwaje? Mila ilikuwaje na masuala ya elimu yalikuwaje wakati huo? Ndugu yangu, ungana nami tupate yaliyo mengi na mazuri kutoa kwa bibi. Bibi, karibu sasa utufafanulie enzi hizo kipindi mko wadogo binti wadogo yake hiyo ya nyuma kabisa hali ilikuwaje upande wa elimu na upande wa usichana wenu udogo wenu ukigoli wenu mila zilikuwaje za wakweli karibu bibi tena na shukuru lakini kama ni umwaka we ni kukimbile we umwaka <laughs> chee cha haona vochikalaga wadodo cha haona gari chokimbila cha haona mtu keza cha kuandikiwa shule cha kimbira wazazi wetu wanatuambia kimbieni sababu nini wanake sisi tuulewe tulikuwa tunavalia chini tulikuwa tunazuka nywele zetu za kikwele kwa hiyo huku juu maziwa yanaonekana maziwa yanaonekana yani sisi tunavalia chini tu maziwa yanaonekana kwa hiyo swala la shule eh shule hatuandikishwe ili? ili tuolewe aha sasa wewe mimi nashukuru kwa kweli hivi sasa tunashukuru tuko enzi nyingine mimi wewe leo ningekukimbia mimi ndugu <laughs> yeah. zangu mambo yanazidi kunoga tumetazama wa kweli ni kina nani wametoka wapi asili zao zikoje tumegusia mila kidogo tukapata ufafanuzi kutoka kwa bibi kwamba enzi zao mabinti wasichana wadogo walikuwa hawapewi nafasi ya kusoma sababu kubwa ilikuwa wapate nafasi ya kuolewa maana ukisoma unaenda mbele na mbali zaidi muda wa muda wa kuolewa unakosekanika kwa heshima ya wakati ule wa kweli ilikuwa binti lazima uvungu ndani kwamba 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 uwe mkubwa na uweze kuolewa masuala mengine hayo yalikuwa sio yao anaandaliwa binti kwa ajili ya kwenda kuishi na mume na shughuli zingine lakini sio kuwa elimu Sasa tunakuja katika swala la maendeleo. Kipindi kinasema wa kweli, mila na maendeleo. Tumegusa wa kweli, tumegusa mila. Sasa tunakwenda katika masuala ya maendeleo. Twende tukamuulize bibi yetu, bibi hivi kwa sasa hivi, eh? Mila hizo zinafaa kuendelezwa? Je, mila hizo zipo? Na kama zipo wewe unatoa wito gani kwa wazazi wenzio? katika jambo hili kuhusu mabinti hawa wa kikweli. Asante sana. Kwa kweli ni kushukuru wewe. Ni mpaka ni mwaka ni kimbile ni adiele wewe. Ni kimbile kabisa wewe. Chechi kimbila bwana. Lakini hmm. nashukuru. Ndiyo. Kwa kweli hivi sasa nasema kweli wenzangu. Tupeleke watoto shule, wasome kwanza siku hizi viwanda vingi, kazi nyingi hata huku, ukisoma hata biashara inaenda vizuri lakini kama hukusoma huwezi kufanya biashara mtu 200 una kitu cha 1000 unamrudishia ile ile 1015 kwa sababu ya nini hukusoma kwa hiyo naambia jamani wa kule wenzangu mila hizo tuziache twende vizuri twende na wakati sasa tuko wakati mwingine sio kukimbia kwenye ukweli a a tuache shule hata baba akiwaambia mwanangu usisome soma mwanamme utamkuta na utaolewa ukipata kazi mwanamme atakupenda siku hizi hata mwanamme kazini mwanamke kazini sio wewe umekaa nyumbani unapika ugali basi mwanamme kazini haiji 
lazima tusome baba kikwambia wa kweli na mwambieni ndio mlongelani tata ya hakulongela mwanangu leka kusoma wewe longa tata ni tena nda kusoma mlumangu aite kui kazi na nini ite kui kazi hakai chike mfanya kazi mmm kwa kuika mfanya kazi mwemo ita kui kazi mburi zoita mburi zoita lakini sio wewe ah nie tata kanongela soma jamani kielimi kelelo na kama inatokea ina, ina mtu anakataza msichana wake siku hizi anakuambia mwanangu soma la saba usi alafu usifanye mitihani vizuri eh uolewe umeona nimeona mchumba likitokea hiyo she serikali ichukue mkondo wake mtoto asome aende mpaka sekondari mpaka aende chuo apate kibarua na siku hizi wazazi wengi wa kweli na wasikia na waona wanasema mwanangu ukifaulu mimi sito kusomesha siku hizi serikali bure masomo watoto wanasoma bure we yako ni form tu basi lakini hamna ada hamna ni lakini tunashukuru kwa kweli siku hizi sasa serikali yetu inatupenda kwa kweli cho igoda <laughs> lelo mwanangu habari hungala kui shule wewe yakapate eh, elimu yakapate elimu ama hizi yakusaidie ama hizi yakusaidie ndugu <laughs> zangu tumeweza kupata faida kubwa maonyo mengi na msisitizo mwingi kuhusu elimu kwamba wa kweli sasa hivi wanahitaji maendeleo wanahitaji elimu wanahitaji maarifa kama tulivyotoa bibi yetu alivyotoa kutueleza hapo kwamba sasa hivi mzazi yoyote asimwache mtoto nyumbani elimu bure peleka mtoto shule akasome na mambo ya kumfanyia mambo mengine mtoto afeli ili aolewe hayo yasipewe nafasi bibi kasema akitokea mtu ana namna hiyo sheria ichukue mkondo wake lakini bibi ana mengi ana uchungu mwingi juu ya kuwaasa wakwele ya kuwaasa baadhi ya, waz, ya, ya wazazi wa wakwele sio wakwele wote baadhi ya wazazi wa wakwele juu ya swala hili la elimu kuhusu kwa upande wa mtoto wa kike karibu bibi uendelee asante nasema juu mimi bado juu ya elimu ndio ya sisi watoto wa kikwele ndio utamkuta mtoto wa kikwele anasoma alafu anakuwa na mtu pembeni mwana anarudi saa sita usiku shuleni saa kumi saa nane lakini anarudi saa sita usiku umetoka wapi ni kwa natembea hebu mchunguze kwanza mwanao mm. naona mchunguze kwanza mwanao na alafu sasa ninachosema mtoto mwanafunzi hivi sasa mimi ningekuwa na elimu lakini haya ndivyo hivyo sisi wazee kama hivi tulivyokuwa wazazi wetu kimbieni kimbia kuukwele kukimbia kuukwele achisomile lakini mimi ningesoma mimi ningekuwa na cheo fulani mtoto akipata mimba shuleni afungwe mza, mtoto na afungwe na mwanamme bibi kamaliza anasema kabisa ule uchungu alionao mzazi wewe mwanao anachelewa kurudi kufuatilii unaitwa shuleni huendi kusikiliza maendeleo ya mtoto bibi anasema jamani jamani yani don, yani kwamba ndo 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 kumaliza gogo unapoiacha tabia hii kaendelea mtoto anaanza kupata anaanza kupata tabia mbaya matokeo yake zinampelekea kufeli katika katika masomo yake lakini anachelewa naudi saa nane unamuuliza ametoka wapi we mzazi kuchukui hatua basi mwisho wa siku mtoto anapata ujauzito bibi anasema anaiomba serikali sasa hivi asifungwe tu asifungwe tu huyu wa kiume afungwe na huyu wa kike kwa sababu wote wameshiriki jambo hili jamani huu ni uchungu na huu ni msisitizo kwa maana sasa wazazi wa kikwele wameamka wanataka elimu kwa vijana wao elimu kwa watoto wao iende mbele jamani ustoke kaa nami kuna mengi kuna mengi sana kutoka kwa ndugu zangu bado niko ukweleni wa mwele choigoda na kimwele chetu kuna gile ukae jamani bado najidai niko na bibi kuna mengi mno eh kuna mengi mno tunaendelea kujifunza kutoka kwake wala msipate tabu pale anapochanganya na kikweli ndio kujidai ndio kuchoigoda hivyo eh kwa hiyo msipate tabu <coughs> bibi tumeeleza masuala ya elimu 
manake mtu anaposoma sasa aende akapate shughuli za kufanya au elimu ile imsaidie kutatua baadhi ya changamoto katika maisha yake na sasa hivi serikali ya awamu ya tano imesimama katika masuala mazima ya uchumi wa viwanda nataka kuuliza kwa chalinze hii kwa kwa chalinze hii vipi mmefaidika na sela ya viwanda na kama vipo vingapi viko kona gani na kona gani vikubwa na vidogo karibu bibi utueleze haya vinoga ya vinoga kabisa na asante sana nende na kukimbile wewe kama ni mwaka wewe kukwele ni miago ndio eh hey, lakini tushukuru ndio bwana hapa pana viwanda mm -hmm. vikubwa viwili kimoja kina pingo cha tailings naam kingine msoga cha juisi kwa kweli watoto zetu wa jukuu zetu tunashukuru mambo ya udokozi dokozi wizi wizi wa vibaka vibaka kwa kweli umepungua naam oto wengine wameenda kwenye utailizi wengine wako kwenye juisi wanafanya wanafanya fanya vibarua wale waliosoma walienda form 4 wanapata vibarua wanapata kazi ajila. ajila na wale hata hawakusoma wanapewa kufagia fagia hakujaza jaza nini kwa kweli tunashukuru bibi hivi ni wa kweli wangapi unaowajua wewe katika ngazi tofauti tofauti maka tunaposisitiza elimu kwa maana tunataka watu wapate maendeleo wapate mafanikio je katika ngazi zote unazozijua wewe wa kweli wangapi unaowajua umefikia ngazi zipi za mafanikio katika nyazi fa mbali mbali uongozi wa aina yoyote ile kuanzia chalinze mkoa mpaka taifa karibu bibi utufafanulie unavyojua wewe mpaka unaendelea kuhimiza vijana waende wakasome karibu bibi kwa kwanza kwa kweli kina kuna madiwani wetu mhm mm kina diwani hapo kwanza maneno kakala mbunge mwele hiyo mm -hmm. tena mwele kabisa kabisa maneno haya kuna wamwinga na nani huyu mlamba mea wa jiji mkweli wa malivundo huyo yule mto, yule anaitwa baba kibindu mimi mla kibindu umesikia <laughs> mlamba huyo eh. anakuja subira mgalu hivi sasa kaa mwanamke huyo mm. he hata sisi wa kule wote wanake kwa kweli wenzetu wamejaliwa waliozaliwa miaka hii kuanzia miaka 20 iliyokuja mpaka hivi ningekuzaliwa mie hivi naona hata mimi ningekupata urais <laughs> Mana kina shukuru kabisa wenzetu wamejaliwa jamani he ha, kuna diwani wetu mnani mbunge wetu riziwani mkwele ndio hata rais mwele chikala nayo kikwete acha bwana wewe mwele chikachigoda na chenu kuongelea rais wetu kikwete cha 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 chigoda Hai, mwele kama hasomini mwele ya hawile raisi Sambi Kama itile kukwele kikwete ya hawile raisi Kaa Subira ngalu kama itile kukwele ya kimbile kusoma Ya hawile naena na che Lakini nyo shukuru Tena na shukuru kabisa Wakweli na sisi tunaendelea jamani Kwa kweli wenye watoto Sisi wanu wajuku na juku zetu Tuendelea jamani Tue tupate malaisi madiwani mawaziri manini wakweli wasame kumbe kweli wakweli sasa elimu imikuja juu miaka ino ikuiza mm. ee eh, waetu wabweda ee eh, wabweda chela kichi walala loo kipata hasala chahaka echa sambula sunga kama vino hata elimu chabule aa eh, lakini, kuto, lakini kutoka na choni wazazi wetu wakilongela kimbireni leke msome msorigwe lakini lero nie nohimiza kwanza nohimiza na kike pili nohimiza na kiume lekeni madawa kulevwa mai hana madawa kulevwa manye mai hana choni wao wa, wa mwanga mai walonga mai hiyo mimi sindano olewa ija hiha viwanda mbona vingi lakini ona chalinze hano wengi lero wailimika waita kwa vindo zikai zinokona hupi wakuna viwanda kwa vile viwanda viza vingi ka inokotenda kile ni kwa kweli nawaombea watende kazi na wao wapate 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 ma, maendeleo yao bibi tukushukuru kwa kweli leo eh tumehemewa na furaha kwa namna tulivyoweza kuzungumza na bibi tulivyoweza kujidai na bibi eh kwa kweli bibi tuseme asante sana eh tuseme asante sana kubwa niwaambie vijana wa chalinze wa kike na wa kiume hata wakubwa fursa zimeshafika chalinze 
fursa zimeshafika cha linze tuzitumie tuache kukaa vijiweni kama bibi alivyotuasa tuache kusudi kwamba kukataa shule tuache kufanya vitu vyote visivyofaa turudi kwenye msingi wetu ule wa kweli kwanza tabia njema pili tuchape kazi tatu tutafute maarifa kila wakati nasema hivi bibi nie nie usisegera na udigoza bambiko na sunga ni DJ Yaani siondoki hapa leo na subiri bambiko na sunga ni hivi. Oh, 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 oh,